Okay, good evening, everyone. And thanks for joining for this public lecture uh, on the second day of INEA's BDS meeting, 2021. Uh, the whole theme of the INEA's media meeting is free the science. And to match with the theme, we have a public lecture by the Alexandra, uh, who is so a strong advocate of open science. And uh, this uh, public lecture is our effort in the direction of free science. So uh, before I formally introduce uh, Alexandra uh, to the audience, uh, of course, she's a very popular name for the scientific community. Uh, but uh, just before uh, in formally int uh, introducing her, let me just tell that uh, Alexandra, uh, she understands English, but she primarily speaks the Russian. So we have with us a Russian interpreter uh, with us. And so let me welcome uh, uh, Dmitry Kolesnikov, uh, who will be helping us with the interpretation, in the, especially in the question answer session. And uh, we, have, we already have a pre-session with uh, uh, Kolesnikov for that. And uh, thanks, Alexandra has joined. So welcome, Alexandra. And uh, now I will formally introduce Alexandra for our speaker, uh, for our uh, uh, audience who has joined in large numbers on YouTube channel, as well as here in the Zoom meeting. So it's my pleasure to introduce Alexandra Elbekian. Uh, as we all know, she is the creator of the website SciHub, which provides the free access to the research papers without regard to the copyright. According to Alexandra, SciHub has served over a billion science articles to its visitors since 2011. In 2016, Nature included her in their top 10 people that mattered in science list. To briefly let you know all about her background, in 2009, she obtained a Bachelor of Science degree in Computer Science from the Kazakh National Technical University, specializing in the information security. After a, work, after a year working in the computer security in Moscow, she went to University of Riva in 2010 to work on brain computer interface project. She then developed an interest in transhumanism, which led to her summer internship in neuroscience and consciousness at Georgia Institute of Technology in the United States. Elbeken returned to Kazakhstan in 2011, and 2011 was the same year she developed SciHealth, characterized by the science correspondent John uh, Wohenan as an or in spring act of altruism or a massive criminal enterprises, depending on whom you ask. Elvekin is a strong supporter of the open access movement and argues that websites like SciHub are part of the goal open access proponents are striving towards. Elvekin believes that via this open access in the movement, citizen can become more informed. She can rightly be called a revolutionary in science and she believes SciHub has changed research communication globally and hopes that it will bring long-term change in science publications. With this brief introduction of uh, Alexandra, uh, I will play the, uh, her talk on the video with the English subtitles. And we will, after that, we will open it for the uh, question answer session directly with Alexandra. Ishan, can you see the screen? Yes, yes, it is visible. So here we go with the talk. Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение выступить на собрании вашей академии. И я также хочу высказать благодарность научному сообществу Индии за поддержку проекта SciHub. Что такое SciHub? Это бесплатная и открытая база научных статей. Она дает доступ к более чем 85 миллионам научных текстов. Самое главное, что она позволяет бесплатно читать те научные журналы, которые обычно продаются за очень большие деньги. Но благодаря Сайхаб любой человек, у которого имеется доступ в интернет, может читать любые научные журналы абсолютно бесплатно. Среди ученых всего мира Сайхаб – это мега популярный проект. Каждый день на сайт заходит более полумиллиона человек. При этом страны с самым большим количеством пользователей – это Индия и Китай. 
Из Индии на сайт каждый месяц заходит по 800 тысяч человек и примерно миллион из Китая. Таким образом, Индия входит в первую пятерку стран, где Сайхаб наиболее популярен, наряду с Китаем, Бразилией, США и Индонезией. И на графике показано количество уникальных посетителей в день. Для Индии это примерно 75 тысяч. Если посмотреть на динамику роста количества пользователей Сайхаб в Индии, то можно увидеть, что до 2015 года на сайт заходило не более 100 тысяч людей каждый месяц. А начиная с 2015 года, каждый год прибавлялось по 100 тысяч новых пользователей. И так, к 2021 году их стало 800 тысяч человек. 800 тысяч – это больше, чем всего ученых в Индии. По данным Всемирного банка, в 2018 году на 1 миллион человек в Индии Приходилось 253 человека, которые занимались наукой. Используя эти данные, можно примерно посчитать общее количество ученых в Индии. Это 353 тысячи человек. А сайтом Сайхаб пользуется в два раза больше людей. Но это на самом деле неудивительно, если учесть, что сайтом пользуется очень много студентов для написания своих дипломных работ. Кроме того, и его очень активно используют врачи и пациенты потому что значительная часть научных журналов – это журналы по медицине. Еще сайтом пользуются журналисты, чтобы писать научные новости и проверять информацию. Также я знаю школьников, которые делают научные проекты, и для этого им необходимы научные журналы. И кроме того, сайтом пользуются небольшие коммерческие компании, стартапы, которые ведут исследования, например, биотехнологические стартапы, которые разрабатывают лекарства для продления жизни. Так что круг пользователей Сайхаб очень и очень широкий. И в этом смысле цифра 800 тысяч – это далеко не предел. Сайту еще есть куда расти. Мне было интересно посмотреть, какие города в Индии наиболее активно используют Сайхаб. Оказалось, что лидеры по количеству человек – это Ченнай, Дели и Бангалор. Всего за время существования проекта из этих городов пришло более полутора миллионов человек из каждого города. Немного отстают от них Пуна, Мумбай и Хайдарабад. Они набирают по одному миллиону человек. В принципе, в этой статистике нет ничего удивительного. Ведь это самые густонаселенные города в Индии, а также города с самым большим количеством студентов. Однако, если взять рейтинг городов в Индии по населению и сравнить его с рейтингом Сайхаб, то они, хоть и похожи, все-таки не полностью совпадают. Например, самым населенным городом является Мумбай, но в рейтинге Сайхаб он только на четвертом месте. То есть Сайхаб может показать, в каких городах научная активность выше. Но, наверное, сегодня самый горячий вопрос – это судебный иск в Индии, из-за которого Сайхаб с начала 2021 года не загружает новые статьи. Если кратко, то 21 декабря 2020 года против Сайха был инициирован судебный иск в Нью-Дели, то есть крупнейшее научное издательство, а именно Эльзевир, Вайли и Американское химическое общество, они подали на Сайха в суд и требовали, чтобы суд заблокировал доступ к сайту Сайха на всей территории Индии. В самом по себе в этом судебном иске нет ничего удивительного. Это далеко не первый судебный иск к Сайхаб. До этого на проект подавали в суд в других странах – Соединенных Штатах, Великобритании, в Италии, Франции, Австрии, Швеции и России. И во многих странах сейчас доступ к Сайхаб блокируется государством. Хотя существуют обходные пути, благодаря которым можно открыть сайт, даже если он заблокирован. В большинстве случаев я даже не знаю, что на Сайхаб подали в суд в какой-либо стране. Например, в Италии, Франции, Австрии и Швеции я узнала о том, что Сайхаб заблокирован в этих странах из сообщений на новостных сайтах. И в России то же самое. Однажды утром я проснулась и хотела открыть Сайхаб. И тогда обнаружила, что доступ к сайту заблокирован. Только тогда я узнала, что научное издательство «Эльзевир» подавало в российский суд иск с требованием запретить работу Сайхаб. Однако в случае с Индией все получилось не так. 21 декабря я получила на почту сообщение от юристов Эльзевира, что они подали в суд. 
заседание было назначено 24 декабря. И в России то же самое. Тогда я подумала, Она, что, что наверное, доступ к Казахстану заблокируют в Индии, как это уже произошло в других странах. Во Франции, в Великобритании, в России и так далее. Тогда у Сайха была страничка в Твиттере, на которую были подписаны 185 тысяч человек, в основном пользователи Сайхаба. На этой страничке я размещала новости проекта. И в этот раз я разместила вот эту плохую новость, что Сайхаб находится под угрозой в Индии, что к нему могут заблокировать доступ в ближайшие дни. И это мое сообщение в Твиттере неожиданно вызвало очень бурную реакцию. Произошел настоящий взрыв. Многие индийские ученые возмутились и стали писать комментарии в поддержку Сайхаб. Например, Кранти Саран, профессор философии в университете Ашока, сказал, что трудно придумать что-то настолько вредное для науки на всем континенте, как блокировка Сайхаб. Профессор компьютерных наук Вигаксин. Если это случится, то это сильно навредит многим ученым из Индии, таким как я, которые часто используют Сайхаб как источник статей, которых нет больше нигде. Арпит Пармат. Профессор психиатрии. Сайхаб сделал жизнь каждого ученого легче. Трудно представить себе какую-либо альтернативу, если Индия забанит Сайхаб. Манабешна, исследователь Всеиндийского института медицинских наук. Ужасные новости из Индии. Без Сайхаб жизнь всех ученых остановится. Слишком часто доступ к необходимым научным статьям можно получить только через Сайхаб. Научное сообщество должно выступать единым фронтом, продвигая и защищая право на свободный доступ к знаниям. Открытый доступ всем и каждому – это то, что нужно сейчас. После мощного возмущения ученых в Твиттере про судебное дело написали новостные порталы в Индии. А со мной связались несколько юристов, которые предложили бесплатную помощь. Я согласилась, и вскоре мы сформировали команду юристов, которые будут защищать Сайхаб в суде. Тогда мне пришлось много бегать и оформлять разные документы, которые были необходимы для суда. А это все происходило в конце декабря, то есть прямо перед Новым годом. Еще 25 декабря Общество прорывной науки в Индии выпустило открытое письмо в поддержку Сайхаб, в котором призвало к тому, чтобы правительство и суд разрешили научному сообществу Индии доступ к сайтам Сайхаб или Бьет. Открытое письмо подписали более 2000 ученых и студентов. Итак, Сайхаб должны были заблокировать 25 декабря, то есть прямо на Рождество. Но из-за того, что на стороне Сайхаб выступило научное сообщество в Индии, а на суде появились адвокаты, этого не случилось. Вместо блокировки Сайхаб заседание просто перенесли на 7 января. Я думаю, что выступление адвокатов со стороны Сайхаб было довольно неожиданным. Так как во всех предыдущих судебных исках в других странах Сайхаб в суде никто не защищал. То есть юристы с нашей стороны просто отсутствовали. А здесь в Индии они появились. Заседание перенесли на 6 января, потому что с нашей стороны еще не были готовы все необходимые документы. И также судья потребовал от Сайхаб временно прекратить загрузку новых статей. Однако собрать все необходимые документы к 6 января было невозможно из-за новогодних праздников. Поэтому заседание перенесли снова, теперь уже на 23 февраля. 23 февраля все документы уже были готовы. Я ожидала, что наконец будет какое-то решение по нашему делу. Но по какой-то непонятной причине заседание перенесли снова, на этот раз на 8 марта. Заседание должно было состояться онлайн. Однако судья сказал, что дело требует рассмотрения в физическом суде. Поэтому заседание опять перенесли на 17 марта. И после слушания 17 марта судья сказал, что требуется больше времени и назначил следующее заседание на 13 апреля. Затем его снова перенесли на 6 июля. Потом, кажется, по причине коронавируса снова отложили дело на 23 августа. Так что теперь ждем решения дела 23 августа, что будет уже очень скоро. Ну и что здесь забавно, что первые даты судебных заседаний выпадали как раз на праздничные дни. 25 декабря празднуется католическое Рождество. 7 января православное Рождество по старому стилю, которое празднуется в России. 
и затем 23 февраля в России отмечается День мужчин, а 8 марта – День женщин. Почему именно на эти даты выпадали судебные заседания – это загадка. Так что же происходит? Почему портал Сайхаб так популярен и важен среди ученых? И почему на него подают в суд и блокируют в разных странах? Как я уже сказала, этот проект дает бесплатный доступ к научным журналам, которые продаются за большие деньги. Научные журналы сегодня находятся под контролем крупных коммерческих компаний, таких как Эльзибир. Они получают большие прибыли за счет торговли доступом к научным знаниям. По некоторым подсчетам, маржинальная прибыль научных издательств больше, чем в нефтяной индустрии, и больше, чем у таких компаний, как Tesla или BMW. В 2019 году прибыль компании Эльзивир составила более миллиарда долларов. Очень распространенное заблуждение, что такая система существует уже 300 лет. А какие-то революционеры сейчас предлагают все отменить и сделать доступ к научным знаниям свободным и бесплатным для всех. На самом деле это не так. Научные журналы появились в середине 17 века и стали основным способом обмена информацией между учеными. Однако до конца 20 века цены на них оставались скромными, то есть цена не создавала никакого финансового барьера и не становилась преградой к распространению научного знания. Но в середине 80-х годов на журналы стали резко расти, причем рост цен несколько раз превышал инфляцию. Это получило название «кризис журналов». И вот, в результате этого кризиса цена, цена на научные журналы стала такой, что доступ к ним стал ограниченным. Причем это почувствовали везде, включая самые богатые университеты в самых богатых странах. Поэтому это еще одно очень распространенное заблуждение, что якобы Сайхаб имеет смысл только в бедных странах, где наука плохо финансируется. Якобы бедные университеты и страны не могут оплачивать подписку на журналы, и поэтому вынуждены воровать их на таких порталах, как Сайхаб. А вот в странах США и Европы с доступом все нормально, и таких проблем там нет. Но это, конечно же, совершенно не так. Ведь еще в конце 20 века в Европе и США зародилось так называемое движение открытого доступа. Оно состоит из ученых, которые выступают за то, чтобы доступ к научным журналам был открыт, то есть свободным и бесплатным для всех. Одним из первых представителей этого движения был американский физик Пол Гинспорт, который в 1991 году создал портал, портал для свободного обмена научными статьями. Этот портал существует и по сей день. Это знаменитый архив .org. Пол Гинспорт был на тот момент сотрудником Лос-Аламовской национальной лаборатории в США. Это одна из двух лабораторий, которая ведет в США секретные работы по ядерному оружию. То есть Пол Гинспорт – это вовсе не какой-то фрик или бедный и маргинальный исследователь из страны третьего мира. И тем не менее, вот что он говорил в интервью журналу Forbes. Цитата. Мы спрашиваем издателей, зачем вы нам нужны? Я бы хотел видеть, как все системы рухнет. Еще один знаменитый представитель движения открытого доступа на Западе – это американский вирусолог Гарольд Варнус. В 1989 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за свои исследования в области рака. С 1993 года он являлся директором Национального института здоровья США. В 1999 году он выступил с идеей создания портала eBiomet. Это должен был быть веб-сайт, где в бесплатном доступе размещались бы все научные статьи по биологии и медицине. И как потом вспоминает Гарольд, реакция научных издательств была взрывной. Это привело к самым разным проблемам. На Варму сожаловались в Конгресс, что он намеревается развалить не только науку, но и всю капиталистическую экономику. В результате Гарльд Вармус был вынужден уйти с поста директора Института здоровья США. А в 2003 году Вармус вместе со своим коллегой Майклом Айзеном открывает ПЛОС. Это организация, которая занимается продвижением идеи открытого доступа. Майкл Айзен говорил, что научное издательство, цитата, препятствует прогрессу науки и медицины, обрезая поток, свободный поток информации, на котором основана наука. 
он опубликовал открытое письмо, которое собрало 34 тысячи подписей ученых из 180 стран. В том же 2003 году публикуется знаменитая Берлинская декларация об открытом доступе к знаниям в естественных и гуманитарных науках. Эту декларацию подписали много ученых с мировым именем. После ее публикации стало понятно, что открытый доступ – это движение с огромным охватом, а не частая инициатива нескольких особенно убежденных ученых. Если бы платный доступ не был серьезной проблемой в западных странах, то для такого мощного движения среди ученых не возникло бы никаких предпосылок. Но сегодня платный доступ стал уже мировой проблемой. Аргумент в пользу открытого доступа, который я считаю основным, звучит так, что научный прогресс, как и сама наука, возможен только в условиях свободной коммуникации. А цена научных журналов сегодня является тем барьером, который делает свободную научную коммуникацию невозможной. А также важный этический аргумент состоит в том, что доступ к информации буквально спасает жизни людей. Как я уже говорила, значительная часть научных журналов – это журналы по медицине. И люди используют сайхаб для того, чтобы изучать такие болезни, как рак, диабет и, например, коронавирус. В период пандемии количество обращений к статьям по коронавирусам было в 100 раз больше, чем к статьям по другим болезням. Поэтому давайте просто признаем Сайхаб легальным проектом. Thank you, Alexandra, for your wonderful talk. And uh, now we have Alexandra live with us, and uh, we would be happy to take. Uh, as many questions as we want uh, from our audience here present in the Zoom as well as from the YouTube. Uh, so I would request all the audience to put up their questions here and I request now Nishant, uh, my co-moderator, to take the question answer session for, forward. Thank you, Chandra. And first of all, let us all uh, thank Alexandra for this amazing talk which uh, With such an inspiring journey, uh, I'm sure all scientists across the globe are so much at awe at what you have been doing. Uh, of course, there are a lot of queries, concerns regarding uh, Sci-Hub uh, that need to be discussed and addressed. But at the same time, it's a phenomenal journey that you have had uh, so far. So before I move on to my first uh, question, uh, Dimitri, would you like to just uh, translate what I said, and then I will move on to my first question? Yeah, of course. Александра, нужно перевести? Я кратенько, да, расскажу. Большое спасибо вам за выступление, за этот доклад. Это действительно, вы проделали долгий путь. У вас вот Не, а я кто-то, я все поняла. А, все, все, тогда, то, что... mm -hmm. да. Да, все mm -hmm. тогда хорошо. Okay, Nishant, Alexandra says that she understood everything, so we can uh, continue now. Okay, excellent. So uh, probably I'll start with the first question, which is uh, like, uh, what motivated you to actually create Sahir? Because this is one of the fundamental questions uh, that I think you might have been asked many a times, yet I, I'm sure everybody would love to hear it once again from you. Так. Ну, да. скорее, мне просто было э, интересно проверить, будет ли работать моя идея. То есть, получится ли создать такой сайт, где можно будет автоматически скачивать вот эти платные научные статьи. Um, it was just a curiosity. I wanted to check whether my idea would work or not. The idea to create a website, which would allow to automatically download those uh, paywall-blocked articles. Okay. Thank you, Alexandra. Uh, so the next question, I'll take it up from one of our uh, audiences on YouTube. So, and the question is that what are the hurdles that you expect when you think of making SciHub legal? Какие могут можно проблемы ожидать? Ну, не знаю, наверное, будут какие-то. 
Um, it's kind of hard to predict uh, them at this moment. There will be some, uh, of course. Okay, so the next question is uh, kind of leading uh, to that question itself. Uh, so considering the ethical concerns, uh, what do you think should be the approach uh, we should think in an effort to make it legal? Ну, я считаю, что нужно больше как бы обсуждать этот вопрос, возможно, с политическими деятелями, с какими-то представителями государства о том, что необходимо как бы легализовывать свободный доступ к научной информации. I think this issue should be more discussed with uh, political leaders and with the heads of the states uh, uh, to discuss with them this issue of free access to scientific information. Right. Okay. Thank you. Uh, so uh, we would like to also understand about uh, your thoughts on the Plan S and the Open Access Initiative across the globe. No. <laughs> На самом деле, я так скептически к этому отношусь, потому что э, такие разные инициативы, они еще с 2000-х годов предпринимались, ну, что, чтобы все сделать открытым, но в итоге они ни к чему не приводили. I'm a bit, I'm quite skeptical about such initiatives because they started emerging in early 2000s uh, in many places across the world, but they haven't led to anything substantial yet. Okay. Uh, so is it possible, like, uh, uh, you think that this is a good initiative, uh, but again, uh, most of the developing countries are facing a lot of hurdles, uh, even if you think that this is a great initiative, because if you look at the way open access funding or open access mm -hmm. charges are uh, at the moment, they're pretty expensive, especially for the developing and the underdeveloped countries. So how can a different or a new model be thought of? Ну, так, отвечать. Так, ну, на самом деле, я когда с российскими исследователями этот вопрос обсуждала, то они тоже все были очень против открытого доступа, потому что там автор должен платить деньги. И сколько там, несколько тысяч долларов за публикацию, и таких денег у наших ученых в грантах нету. Uh, when I was discussing this issue with uh, scientists in Russia, they also were kind of not supportive of that because in Russia, the uh, many in many cases, authors have to pay for the publication, which could cost up to several thousand dollars, and many authors uh, in Russia don't have that much money too. Mm -hmm. Yeah, uh, and also we have uh, recently seen that uh, because of the open access uh, publication methodology, we have also witnessed a mushrooming of predatory publications. So mm -hmm. any thoughts on that and how we can uh, think of preventing that? Да, мне кажется, это не как предотвратить, нельзя, то есть э, там, где есть деньги, там всегда будут появляться какие-нибудь мошенники. Ну, просто нужно как бы различать, ну, уметь различать, где настоящий журнал, а где просто какой-то поддельный um, I think uh, it's kind of hard to prevent such things because where you have money, you always will have scammers. Uh, so I think we need to learn is how to differ a real journal uh, and a fake or a predatory journal. That's Okay. So one of our listeners uh, from uh, YouTube is interested to know uh, in which countries is SciHub still working? <laughs> Так, ну на самом деле, если говорить о европейских странах, я говорила, что их блокировали в европейских странах и в России, но там, как правило, можно все равно доступ к Сайхаму получить по, по альтернативным адресам. То есть, как бы он продолжает все равно работать, хоть он и заблокирован вроде. Well, when I was saying that Sci-Hub was blocked in Europe and in Russia, uh, it means that some of the websites are blocked, but there are many mirrors that you can still use to access Sci-Hub. So physically, it's it's still operation in all those places. А если говорить об Индии, то там издатели требовали как бы динамическую блокировку, чтобы блокировали все адреса и все зеркала сразу. 
And as for India, the publishers wanted to implement a dynamic blocking, so to block all the uh, IP addresses and all the mirrors at once. So, so what is the status right now in India? Is it not at all possible to access it? Да, вот тут статус Сайхаб в Индии? Можно ли доступ к нему получить или нет? Да, сейчас он не заблокирован, он работает нормально. Ну, как бы я вот не знаю, есть такие слухи, что некоторые университеты как бы блокируют. То есть государство не блокирует, но доступ к сайту может блокировать университет. И я знаю, что, к примеру, в Соединенных Штатах некоторые университеты вроде бы блокируют. Ну, не знаю, в Индии есть такое или нет. А так, в принципе, государство не блокирует Индию. Well, it is not being blocked at this moment. But I heard rumors that some universities may restrict access to Sci-Hub in their own domain, from their own domain. So I know that some universities in the United States do that. Um, uh, it is possible that some universities in India could do that too. But at the state level, it's, it is not blocked. Okay. Okay. Uh, and is there any chance uh, across the globe uh, that you can think of that Sci-Hub will be legalized uh, soon in any of the countries? Так, ну я в принципе надеялась, что его еще пять лет назад легализуют во всем мире. Yes, I was hoping it would get legal five years ago all across the world, but yeah. Ну просто немножко, возможно, задерживается. But perhaps this process is still kind of underway, so it's still in progress. Okay. Okay. And uh, you also mentioned that uh, there has been a block uh, in the upload of publications uh, since January of this year. So any anticipated timeline when you can foresee that they will be uploaded again? New papers? I truly hope that very soon we'll have, we'll see new articles appearing on Sci-Hub. Yes. Okay, that's, that's I think, uh, pretty good to know for all the researchers uh, across the globe and especially for india as well um so what are the future plans uh, ahead for sci hub uh, to keep it alive uh, in countries like india and and elsewhere as well ну во-первых ну вообще планы есть такие сначала выиграть судебный иск в индии а потом во всех остальных странах настоять на том чтобы sci hub разбанили so the number one plan is to win a lawsuit in India and have the Sci-Hub unbanned and then convince other countries to also follow the, uh, this uh, case and uh, unblock Sci-Hub. Okay, okay. So any thoughts on whether Sci-Hub can also be a publication platform of the future? Uh, currently it's only an access platform, right? So this again okay. question comes from uh, one of our uh, listeners from YouTube. Да, на самом деле это вопрос, то есть это уже несколько лет предлагают, чтобы Техабу самому стать издательством. Ну, нет, такого в планах пока нету. Мне кажется, ну это сильно как бы на это бы сильно много времени уйдет, а все-таки. Yes, uh, I've. Uh, many people have been offering me the, to go uh, through a publisher route, so to turn Sci-Hub into a publishing house, but I'm not having such plans at the moment because uh, that will consume too much time and too, much, too many efforts to do, so not yet. Okay, uh, but I think uh, we have been discussing um, over the last two days regarding that science should be free for all, and this is probably the idea behind Sci-Hub as well. So we have been discussing about different models uh, that could be uh, thought of in terms of, uh, because open access is so expensive. So uh, we have been discussing about a federal system of uh, publications or even an OTT platform based uh, thing like what we have with Netflix, us pay a small subscription fee and then you can access uh, maybe for an X period of time so, any thoughts on that? Ну, конечно, разные модели, альтернативные модели, например, там дешевый, который какой-то доступ к публикациям, могли бы быть меньшим, меньшим злом все равно, чем то, что есть сейчас. Но 
все равно нужно стремиться к тому, чтобы был полностью свободный доступ к научной информации, а не чтобы она все, все равно там продолжала оставаться платной, хоть и по меньшим ценам. Uh, yes, I think that uh, having uh, a system and a new model where you have to pay a small fee for uh, access to articles is a lesser of two evils, but still uh, we all need to strive for absolutely free access to information to make it free and accessible to everyone. Sure, sure. Uh, so I would now request uh, Chandra to please take over uh, with some of the questions. Yeah, thanks, uh, Dishan. So, first of all, Alexandra, I think uh, there are so there's so much of support for you from the viewers, from the YouTube, and uh, from our chat box, and they all appreciate the efforts uh, from you in terms of Sai Hub. And uh, uh, in fact, on behalf of Indians also, we wish that the decision uh, in the Indian court. Uh, goes in uh, your favor uh, so that uh, we continue with the access of Sci-Hub and that's uh, something really great service to the society. So there are a lot of questions on the YouTube appearing for you. I, I will be uh, able to take some of them. So one Ila Barba is asking you, how do you cope up with the pressure of legal battles? No, as I already said, те судебные иски, которые были раньше, там, в каких-то европейских странах, ну, я их игнорировала, и, в принципе, я даже о них не знала. Well, as I've mentioned earlier, that uh, those lawsuits that I faced in Europe or in Western countries, in many cases, I ignored them, in other cases, I just didn't know about them. Ну, mm ладно. -hmm. Uh, uh, Yeah, next question is from our member, Satyavrata. He's asking, uh, thanks for a great talk, sharing an inspiring story. Thanks for your all hard and persistent efforts as well. Uh, my question is, is your philosophy that someone should pay for the science publishing, but it should not be the burden on the scientists or readers? Or is your philosophy is that science publishing should not have any cost at all whatsoever? Mm -hmm. Я считаю, что бесплатно для всех должно быть. Ну, как пример, например, если вы заходите в социальную сеть и размещаете там какие-то посты, читаете посты других людей, пишете комментарии, это же все бесплатно. Никто не платит за то, чтобы, например, написать пост в Фейсбуке или там в Твиттере. А почему у нас с наукой другая ситуация? Почему у нас все платно? Вот это непонятно. Uh, yes, I believe that all access, all publications should be free. Take, for instance, social networks. You don't have to pay to write a post on Instagram or Facebook, so it's all free for you. It's free for you to read. So why should the situation with science be any different from social networks? Yeah, thank you. Uh, the next question, of course, I think you have answered that uh, the latest papers of 2021 uh, should be available soon where, because a lot of viewers are asking that we are not able to assess the 2021 papers. Uh, so uh, rather than uh, other than waiting for the judgment from the Indian uh, Delhi High Court, are there any uh, other efforts in that direction so that viewers are able to assess the 2021 papers? Вот тут опять я тут не поняла вопрос. Да, пока мы ждем решения Верховного суда, на сайт не загружаются статьи за 21 год. Какие-то еще усилия предлагаются к тому, чтобы дать им доступ сообществу? Ну, как-то вот к ней получить доступ, что-то такое сделать. Прилагаются. Yes, there are efforts to find alternative routes. Yeah. Okay. Uh, there is a question from our one of the YouTube viewer, uh, Ellen. Uh, what is the minimum infrastructure required to run SciHub? Вот, а можно да перевод? Да, какая минимальная инфраструктура требуется для того, чтобы SciHub работал? Так, ну сейчас у SciHub несколько серверов и несколько зеркал. Ну тут вопрос просто. Та, та инфраструктура, что есть сейчас, она как бы не минимальная, а, а как посчитать именно самый-самый минимум, ну, я не знаю, ну, если говорить о 
Да, ну пока это переводить, потом дальше. Uh, yes, at this moment Sahab has several servers and several mirrors, uh, and this uh, infrastructure is not minimal, it's uh, basically uh, uh, enough, good enough, and uh, we need to think how to calculate the minimum. And, uh, yeah. well, ну, наверное, если говорить о, о том, чтобы ну, у себя на компьютере разместить всю библиотеку Sahab, то она займет uh, несколько десятков терабайт, ну, больше 60 терабайт точно. И, и если сейчас брать, например, диски, диски по 10 терабайт продаются, то это будет где-то ну, 6-10 жестких дисков. So if you are thinking about hosting uh, the full library of Sci-Hub on your computer, you will need about uh, 60 terabytes of uh, storage. And since now we have uh, hard disks up to 10 terabytes available on the market, so you'll need about six to ten of those hard disks for the library. Ну, а если говорить о другом железе, то есть, например, то тут уже все будет зависеть от того, а сколько у вас пользователей. То есть, если много пользователей, то нужно больше, более мощное железо. Если там, например, 500 человек, например, институт пользуется, то, конечно, меньше. And uh, if you are talking about other hardware, uh, well, you need to mind the number of users you want to give access to. So if you want to give uh, global access, you'll need very, uh, strong, very powerful hardware. But if you want to provide access to 500 people, let's say researchers at your university, uh, you may w do well with a much lesser setup. Thank you. Thanks for your answer, uh, Alexandra. Next question is from Basant uh, in England. Police is restricting it, assessing uh, Sci-Hub and asking students to restrain from its use. And they are citing it as a threat to the internal security. Uh, what is your thought on that? Ну, я считаю, что то, что происходит в Англии, это просто политическая игра. То есть Sci-Hub уже ассоциируется с Россией и все такое. И, может быть, поэтому его как-то хотят этот проект в Англии задушить. Uh, well, uh, it, to me, it, the situation in England seems like a political game. Yes, you may know Sci-Hub is associated with Russia, so I guess this could be one of the reasons that England is trying to kind of uh, 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 bid it, uh, choke it down. Yeah. Yeah, yeah, we 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 understand that also. So, in fact, a uh, lot of questions are uh, there on YouTube, which are basically uh, asking that you know what kind of support do you expect or uh, from the uh, academicians, from the students, uh, especially from the Indian perspective, how we can support. There are a lot of such questions. So, uh, can you elaborate that uh, how an individual or how a group of people in India can support your vision. Ну, в принципе, если говорить, ну, если бы люди создавали какие-нибудь там петиции, открытые письма, Александр, your voice is not audible. Да, Александр, вас не слышно было. Можете еще раз, пожалуйста, повторить? А, можете что-нибудь сказать? А, да, Александр, слышишь? А, да, я пропала, что ли? Так, да. ну я говорю, что, во-первых, если говорить об Индии, то там уже ученые оказали Сайхабу очень мощную поддержку. Но, конечно, если бы люди создавали петиции, там публиковали открытые письма, подписывали в поддержку свободного доступа к научным знаниям, и 
э, выступали бы по этой теме на разных площадках, то это бы очень помогло. Well, to start well, with, to start uh, with uh, uh, Indian, uh, scientific Indian scientific community provided a lot of uh, support already to the cause. Uh, and I think that if people would uh, sign more petitions, open letters, and would speak more at different platforms about the cause of open access to scientific information, this will help. This would help a lot. Thank you. I think that's a that's a good suggestion, and I think uh, we surely will look into it. That how we uh, at the NIAS level also can support the cause for Saiha. Uh, my next question is from again YouTube uh, from uh, one of the viewers. Uh, do you think uh, maybe it's a alternative model? Will it be possible for the publishing agencies to make the money from the advertising uh, instead of making money from the articles directly? Ну, кстати, когда я обсуждал этот вопрос с одним врачом, который использует Сайхаб, он указал на это как на одну из возможных проблем, что если, например, сделать открытый доступ, то просто журналы превратятся в рекламные буклеты для разных фармацевтических компаний. Uh, when I was discussing this issue with one of uh, doctors who is also an active user of Sci-Hub, he pointed out this solution to be that it could turn into a problem actually, because if we make uh, all access to articles free in exchange of advertising, so most uh, journals, most magazines will turn into basically a booklets of pharmaceutical companies for pushing their products. Yes. Uh, yeah, I think that's a, that's a really uh, good point. Uh, we have a question from one of our members, uh, uh, Shalini. So, uh, in the entire world, you are the only one who thought of taking this initiative. What will happen to Saiha if you quit or if something happens to you? Do you have plan B? Publishers might be thinking different ways to defeat you. Так, ну, я еще дополню, наверное, к предыдущему вопросу. Так. Хотела дополнить, что, на мой взгляд, наилучший способ поддержки – это пожертвования, ну, то есть донаты а вместо рекламы. Например, Сайхап уже тоже принципиально не использует рекламу. Так, а если говорить о втором вопросе, что если что-то что случится, ну, может... I think we lost, uh... Может быть, несколько лет назад это было бы проблемой, но да, сейчас у Сайхаба появилось очень много зеркал. Mm -hmm. uh, so, uh, uh, I want to add to a previous question and say that another good way to support Сайхаб would be donations. Ой, and ой, way... ой, 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 вы, вы не, это, я, я не Сайхаб, я говорю, что лучшим способом как бы uh -huh. финансирования, как бы, I'm sorry, uh, I stand corrected. So the best way to support uh, scientific journals will be donations. Uh, and Sci-Hub, uh, in principle, does not uh, provide any advertising uh, opportunities, so would stay free. And as for the, qu the second question about what will happen to Sci-Hub, it could have been a problem a couple of years ago, but now Sci-Hub has a lot of mirrors. Uh, lots of backups, so uh, it wouldn't be, wouldn't be a problem. I now request uh, Nishant to take this question answer session uh, forward. Sure. Thanks, Chandra. So I'll first take uh, another question from our YouTube viewers. Um, so this is Jeroen Bosman. So he's asking, are there any types of journals or other publications that are difficult to add to Sci-Hub, like uh, books or conference proceedings? Ну, сложнее всего как бы добавить на Сайхаб те публикации, которых нет в электронном виде. То есть есть же старые какие-то журналы, которые нужно сканировать, например, вот так. Well, the hardest type of publication to add to Sci-Hub are all publications, those ones that do not exist in electronic form, those the, the ones that you need to scan first to make it make accessible to the world. So are there efforts uh, for that as well? So, like there are many which are not actually, uh, which need to be scanned that you mentioned. So Sci-Hub does that effort as well? 
so to scan the documents and upload them is it being done for saiha <laughs> нет этого пока не делается но в будущем может быть э, будем добавлять старые журналы и будем сканировать уже uh, it's not being done at the moment but in the future we hope we could start scanning old journals and adding them to this network okay okay that's that's excellent uh dr shrida gutam is uh, asking what is your thought on one nation one subscription model no wasn't одна нация одна подписка он и немного какой-то как бы саркастически что ли потому что напоминает еще один другой известный лозунг, кажется, который привел ко Второй мировой войне. This sort of notion seems a bit sarcastic, one nation, one subscription, because it heavily reminds of a similar uh, slogan that eventually led to the Second World War. So, yeah. <laughs> okay. So let's keep it at that for the moment. Um, so another uh, question is, uh, we would like to know your uh, thoughts on the repositories and the preprint services and, and also leading to open science. So the archives. Да, да, это, конечно, хорошие все проекты и инициативы. Просто дело в том, что они вот существуют с 91 года. И до, до сих пор, ну, а Сайхап, как известно, появился в 2011 году. То есть, Александр, вы немножко пропали в конце. Вот можно после да. 2011 года? Да, еще чуть-чуть. Да, то есть получается, что за 20 лет они не привели к тому, чтобы вся наука стала открытой. То есть, как бы, то, что они существуют, это хорошо, но они как-то, то, что ли, не очень эффективны, что ли. Mm -hmm. uh, so, of course, uh, all those initiatives are great and wonderful, uh, but the fact is that they have been around since 1991, and over this past 20 years, they haven't led to this notion of the open access global uh, scientific community, while SciHub has been active since 2011 and has done much Нет. more in that. Я просто частично выпал, поэтому я... Я хотела сказать, что они же появились в 91 году, Сайхаб в 2011. И как бы, то есть почему Сайхаб появился? Потому что за 20 лет как бы они не, не исправили проблему. Вот так. Все, да, Я спасибо. не то, что хотела сказать, что Сайхаб да, круче. Спасибо, спасибо. Mm -hmm. Ну, уже круче. Ладно, не будем. Ну, вообще круче, да. Да. So, yes, so uh, since 1991, those projects did not manage to improve the situation. That, is, that has led to the emergence of Сайхаб. That's why Сайхаб appeared. So, yeah. Okay, but uh, what is your take on the Wikipedia model? Because that is one of the good resources which I think most of the scientists, uh, of course, uh, are there. But in addition, everybody else has access to Wikipedia and it does seem to be working pretty well. But, I don't know, I think Wikipedia is very well working, because there is a lot of unnecessary information. И это если вот, может быть, и по каким-то простым вопросам, там информация достоверная, а по каким-то вот сложным политическим вопросам, например, там искажения уже очень... Алло? Да-да-да, uh, все. Чуть пропали, то есть... Oh, well, Wikipedia is a nice project, but I think it's uh, not very reliable. I mean, it's it could be reliable in a sort of simple questions, simple issues on everyday data and facts. But if we look at the more complex issues, like politics, for instance, it becomes... Uh, the information may get heavily distorted. А, я даже добавлю, да, что про Сайхаб, ну вот когда только появилась в Википедии страничка про Сайхаб, и там, там он... Была ошибочная, ну как бы, в самом определении Сайхаба допустили ошибку, что назвали Сайхаб поисковым движком. И я потом безуспешно пыталась это исправить, и что Сайхаб не поисковой, не поисковой движок. А так как я лучше же знаю, ну, мои правки просто откатывали назад. 
And uh, there is even a uh, curious case with the article about Sci-Hub on Wikipedia. When it first appeared, it was uh, labeled as a search engine. And when I tried to correct this uh, statement, because it's not a search engine and I know better what it is, all my mm -hmm. corrections were kind of rolled back and, and not accepted. <laughs> that's, that's very interesting to know. Uh, Dr. Rajesh Panwal is asking, uh, are you facing any legal challenges and issues in your own country from the publication houses? No, к счастью, нет. Ну, как я уже говорила, там, например, в России подавали в суд, и сейчас два адреса Сайхаба в России заблокированы Роскомнадзором. Работает третий пока. Well, fortunately, I haven't faced legal challenges, uh, but as I've mentioned before, uh, uh, the publishers filed lawsuits against Sci-Hub in Russia, and two out of three uh, uh, web addresses are blocked uh, by Russian uh, Internet Authority. Mm -hmm. Okay, let's hope uh, uh, everything is okay uh, over there as well, uh, and let's hope that you do not face any legal challenges over there. <laughs> Uh, so there is another question by Jaron uh, Bosman. Uh, he's asking, will Sci-Hub still be necessary once all journals have become open access and preferably without publishing charges? And why? Да, он будет необходим для старых статей. То есть, да, что, как быть со старыми статьями? Даже если новые статьи будут выходить в открытом доступе то тут еще проблема есть с доступом к архивам журналов. Uh, yes, it will still be useful, uh, especially for access to older articles, even if all the new articles will be open access for both parties, so there will be still issue to access in the archives of a particular journal. Sure. So, thank you so much, Alexandra. Uh, I will hand it over back to Chandra now uh, to take you through uh, to the end of the session. Over to you, Chandra. Uh, thank you, uh, Nishant. Uh, so uh, I think uh, when you go back and attend this session on the YouTube, you will see the kind of support pouring in for you uh, from India and uh, from the viewers across the world. And uh, I think this support will definitely be helpful uh, in a favorable judgment, uh, hopefully, uh, from the Indian High Court. Uh, we really wish that uh, sci -Hub continues to serve the uh, people uh, and the um, science. And uh, we are really thankful for your uh, time and uh, efforts uh, to communicate to us uh, even uh, uh, with the language barrier we have. Ну, вам тоже большое спасибо за интересное мероприятие. And uh, thank you very much, too, for this wonderful... And uh, could you f uh, email me the, or send me the certificate of participation, too? So, oh. Yes, absolutely. We will do that. And uh, so with this, uh, I also thank uh, our interpreter, Dimitri Kolesinikov, uh, for uh, very uh, help uh, in conducting this session smoothly. And I really appreciate uh, uh, everyone who has joined over uh, the YouTube as well as here in the Zoom meeting. And uh, on behalf of Inyas, I again thank uh, Alexandra for your time. And uh, we really wish that uh, uh, Sci-Hub and uh, other legal challenges which are faced by you, they are sorted out in your favor. And uh, uh, as a reader, as a scientist, uh, we, we have the free access to the sci -Hub. Thank you very much, uh, Alexandra. So, uh, before Alexandra leaves, may I request everyone to turn on their videos so that we can at least take a snap? <laughs> uh, просто сейчас сделаем скриншот общий со всеми видео и потом отключаемся. Да? Mm -hmm. And while everybody is doing that, probably one question that uh, we missed, uh, uh, I had actually posted and I forgot. That was, uh, what is the, uh, what is it behind that mascot, the icon that you, it's a very nice, catchy icon. So how did you think about it? Ну, на самом деле, она появилась довольно случайно. То есть я просто 
гуглила в интернете какую-нибудь картинку, на которой были бы изображены ключ и книжки. Ну, типа ключ к знаниям. И нашла вот э, ворона, который сидит на книжках и держит э, в клюве ключик. Well, uh, uh, when I was, it came up sort of uh, accidentally, I, I was googling an image that would combine a key and books, sort of like a key to knowledge, and I came across this raven that is sitting on books and holding a key, so it became a mascot. Ну, вообще, ворон, это в многих культурах, это символ мудрости, символ знаний. Ну, например, даже в Гарри Поттере, факультет, где учатся самые умные волшебники, он назывался Raven Club. А Raven по-английски ворон. Вот так. And uh, in many cultures, Raven is a symbol of wisdom and a symbol of knowledge. And if you, if you take Harry Potter, the faculty with the smartest children was called Raven Claw. So, <laughs> says a lot. <laughs> right. Excellent. Thank you so much. Uh, so just uh, just give us a moment to take some snaps, and then we'll be good to go. <laughs> So requesting everyone uh, so please turn on their videos. I think uh, we don't have everyone's videos here. All right. So uh, thank you very much. Thanks a lot, Alexandra. Thanks, Dimitri, and thanks everyone else. Uh, a big round of applause from here itself. Mm -hmm. Bye -bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Uh